Hi guys, uh, welcome back muli sa aking channel. Si Ray po ulit guys, nagbabalik para magbigay ng latest na update regarding sa COVID-19 case ngayon dito sa Saudi Arabia. Bali, isi-share ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lihitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, Please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Sa araw na to, May 21, 2020, may nadagdag na naman na mga bagong case ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia. Pero bago natin puntahan yung latest na update ng COVID-19 dito sa Saudi Arabia, silipin muna natin yung status or yung update sa global regarding sa COVID-19. So today, May 21, 2020, ayon sa World Meters Info, ang mga tao na infected ng COVID-19 sa buong mundo ay nasa 5 million 123,414 at yung mga namatay dahil sa COVID-19 nakakalungkot, madami na naman yung nadagdag so ngayon meron ng 330,978 at yung mga nakarecover na sa COVID-19 good news kasi madami yung nakarecover ngayong araw na to so meron na ngayon 2 million 43,137 So nasa mahigit 2 million na yung mga naka-recover sa COVID-19 At ang total pa na active case or yung mga tao na infected pa rin ng COVID-19 As of May 21, 2020 Ay nasa 2,749,479 Yun yung latest na update ayon sa World Meters Info As of May 21, 2020, alas dos ng hapon, oras dito sa Saudi Arabia. Alamin naman natin ngayon yung mga bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of May 21, 2020. So ang bansa na nangunguna ay yung USA pa rin na meron na ngayong mahigit 1,579,000 na case. Next, yung Russia na meron na ngayong 317,000 na case. Pangatlo, yung Brazil na meron na ngayong mahigit 294,000 na case. Pangapat, yung Spain na meron ng mahigit 279,000 na case. Panglima, yung UK na meron ng mahigit 250,000 na case. Panganim, yung Italy na meron ng mahigit 227,000 na case Pangpito yung France na meron ng mahigit 181,000 na case Pangwalo yung Germany na meron ng mahigit 178,000 na case Pangsyam yung Turkey na meron ng mahigit 152,000 na case At pangsampo yung Iran na meron na ngayong 129,000 na case yun yung mga sampung bansa na may pinakamalaming COVID-19 na case as of May 21, 2020. Ngayon naman, puntahan naman natin yung latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So today, May 21, 2020, ayon sa Department of Health or sa DOH Philippines, ang bagong case na naitala ngayong araw na to ay mayroong 213 na bagong case at itong 213, yung 98 doon galing sa NCR at yung 98 din galing din sa Region 7 at mayroong 17 sa iba't ibang region. Yung mga namatay, may nadagdagan ng apat. So ang total na na death ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron ng 846 at yung mga nakarecover na sa COVID-19 Good news kasi may bagong na recoveries ngayon na 68 at ang total na recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron ng 
at ang total number of cases ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay nasa 13,434 at yung total na active case pa ng COVID-19 sa Pilipinas ay nasa 9,588. Every day, padami pa din ang case sa Pilipinas, kaya patuloy pa din natin sundin yung mga protocol or yung mga pinapagawa sa atin ng gobyerno. Ngayon naman, puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa COVID-19 update dito sa Saudi Arabia. So today, May 21, 2020, ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health, ang bagong case ng COVID-19 na naitala today sa Saudi Arabia ay mayroong 2,532. At yung mga recoveries na bago, good news kasi madami din yung recoveries ngayong araw, mas madami kaysa sa bagong case. So mayroong 2,562 na bagong recoveries ngayong araw na to. So ang total na na-recoveries sa Saudi Arabia ay nasa 36,040 at yung mga namatay nakakalungkot na dagdagan ng bago na 12 so ang total na na death ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron ng 351 at ang total confirmed COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia ay nasa 65,077 at yung active case ay nasa 28,686. So ang nakagandahan sa Saudi Arabia, mas madami na ngayon yung recoveries compared sa active cases. So sana magtuloy-tuloy siyang ganito. Ngayon naman alamin natin yung breakdown ng mga cities or region dun sa bagong case na naitala today na 2,532. So, ang city na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 case na naitala sa loob ng isang araw ay yung Riyadh na mayroong bagong case na 714. Next, yung Jeddah na mayroong 319 na bagong case. Pangatlo, yung Maka na mayroong 299 na bagong case. Pangapat, yung Madina na mayroong 193. Panglima yung Buraida na mayroong 144. Next yung Damam na mayroong 86 na bagong case. Next yung Deria na mayroong 61 na bagong case. Sumunod yung Jubail na mayroong 58 na bagong case. Next yung Alcobar na mayroong 54 na bagong case. Sumunod yung Daran na mayroong 52 na bagong case. Next yung Tabuk na mayroong 51 na bagong case. At the rest, yun yung ibang cities or region na kasali doon sa breakdown ng bagong case na 2,532. Every day, padami pa rin ang padami yung bagong case dito sa Saudi Arabia. Kaya patuloy pa din yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health. Tuloy-tuloy pa din yung expanded examination na ginagawa nila sa buong region dito sa Saudi Arabia. Gaya nung pag-iikot-ikot ng mga Ministry of Health sa mga accommodation ng mga foreign workers or sa mga expat. Patuloy pa din yung partial curfew na pwede pang lumabas yung mga tao ng 9 a.m. to 5 p.m. para bumimi ng kanilang mga pangangailangan. At sa darating nga na May 23, magkakaroon ulit ng 24 hours na curfew at magkakaroon ng total lockdown sa iba't ibang region dito sa Saudi Arabia dahil nga sa everyday pataas at padami pa din yung COVID-19 case dito. So yun lang yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 dito sa Saudi Arabia. Everyday padami pa rin ang padami yung COVID-19 case kaya patuloy ko pa rin pinapaalala sa inyo lalo na sa mga kabayan o sa mga kapwa kong OFW na nandito sa Saudi Arabia na magdobli ingat pa rin tayo. Sundin at gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19. Manatili na lang muna tayo sa bahay. Huwag munang lumabas kung hindi naman kinakailangan. I-practice pa rin natin yung social distancing. Ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig kasi isa yun sa pinaka-effective way o paraan 
para labanan natin si COVID-19 kasi nga recommended siya ng World Health Organization. Panatilihin pa rin natin malakas ang ating mga resistensya at kumain tayo ng masustansyang pagkain. At kung hindi talaga natin mapigilan na lumabas o kinakailangan natin lumabas, protektahan natin ang ating mga sarili, magsuot tayo ng face mask or gloves kung kinakailangan. Ugaliin natin magbitbit lagi ng hand sanitizer at alcohol at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay natatulong sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, uh, wag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. See you in my next video or update. Thank you for watching. Bye!